आज हम एपी असाइनमेंट के वन मार्कर एंड टू मार्कर क्वेश्चन ले रहे हैं देखते हैं चलो क्वेश्चन टू फाइंड द सम ऑफ इलेवन टर्म्स ऑफ एन एपी मेडल टर्म इज थर्टी तो हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ इलेवन टर्म्स ऑफ एन एपी मिडिल टर्म इज ठीक है मिडिल टर्म कितना है अच्छा अगेन मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते थे एन क्या दे रखा है हमें यहाँ पे इलेवन ठीक है मिडिल टर्म कितना है थर्टी है एपी के इलेवन टर्म्स का सम निकालना है हमें एपी के मिडिल टर्म क्या है थर्टी तो मतलब अगर एपी में एन टर्म्स है ठीक है अगर एपी में एन टर्म्स है तो हमारी मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन सो यहाँ पे अंग्रेजी पे ध्यान देंगे सम ऑफ ऑल इलेवन टर्म्स और इलेवन टर्म्स का मतलब इस इस एपी में कितने टर्म्स होंगे टोटल इलेवन टर्म्स तो टोटल टर्म्स इलेवन है तो n क्या है इलेवन एन इवन है ऑर्ड है ऑर्ड तो मिडिल टर्म क्या होगी मिड टर्म इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू टर्म विच इज इक्वल टू इलेवन प्लस वन बाय टू विच इज ट्वेल्व बाय टू और सिक्स टर्म तो ए सिक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें थर्टी ठीक है सो ए सिक्स थर्टी दे रखा है तो ए प्लस फाइव डी मतलब फॉर्मुला लिख देना इज इक्वल टू थर्टी है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एस इलेवन की एस इलेवन की वैल्यू क्या होती है इलेवन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इलेवन माइनस वन इन टू डी ठीक है सो दिस इज इलेवन अपॉन टू टू ए प्लस टेन डी अगर हम टू कॉमन ले ले तो क्या बचेगा यहाँ ए प्लस फाइव डी टू और टू कट गए ए प्लस फाइव डी की वैल्यू क्या है थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था मैंने एथमेटिक मीन का मे बी अब वो आपको याद हो और काम आए सो बी सी एंड टू बी आर थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी तो हमें रेशियो निकालना है बिटवीन बी एन सी हमें पता है इसे मैं नॉर्मल तरीके से कहता हूँ मान लो भूल चुके हैं मैथमेटिक मीन क्या होता है हमें पता है ए टू माइनस ए वन अगर ए वन ए टू ए थ्री है वी नो दैट ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू ठीक है सो वी हैव सी माइनस बी इज इक्वल टू टू बी माइनस सी ठीक है कुछ नहीं करते रीअरेंज कर देते हैं तो C को इधर ले आते हैं C प्लस सी इज इक्वल टू टू बी प्लस बी तो C इज इक्वल टू थ्री बी तो हमें रेशियो किसका निकालना है B और C का सो so, थ्री को नीचे भेज देते हैं टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू बी अपॉन सी मीन्स बी इज टू सी इज इक्वल टू बस हो गया एरेथमेटिक मीन से करते हैं तो आप डायरेक्टली बोलते हैं C इज इक्वल टू टू बी प्लस बी डिवाइडेड बाय टू तो C is equals to, मतलब इन दोनों टर्म्स का सम डिवाइड बाय टू इज द मिडिल टर्म एरिथमेटिक मीन बिटवीन द एक्सट्रीम्स इज द मिडिल टर्म सो दिस इज थ्री बी बाय टू तो B क्या आ गया B बाय C इज इक्वल टू टू बाय चलिए आप इसे रिजल्ट बता दें अगर आप एरिथमेटिक मीन वाले मेथड से करो या फिर नॉर्मली नॉर्मली D को सब्सिट्यूट करे करो दोनों में ही आपको आंसर सेम मिलेगा ठीक है लिख लो अरे तो सिंपल क्वेश्चन है फिर फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नेशनल नंबर्स आर डिविजिबल बाय सेवन तो पहला टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय सेवन इज फोर्टीन लास्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय सेवन इज नाइनटी एट ए फोर्टीन एल नाइनटी एट या फिर ए एन इज इक्वल टू नाइनटी एट और डी कितना है सेवन बस हो गया सो वी हैव ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी Equals to 90, 14 plus 10 minus 1 into 7 is equals to 98. 10 minus 1 into 7 is equals to 98 minus 14, 84. 
रूट सेवन रूट ट्वेंटी एट रूट सिक्सटी थ्री आंसर वो रूट सेवन है ये ये क्या है रूट फोर इंटू सेवन या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे टू रूट सेवन तो दिस इज टू रूट सेवन रूट सेवन टू रूट सेवन देन रूट सिक्सटी थ्री को लिख सकते हैं हम नाइन इंटू सेवन विच इज थ्री रूट सेवन तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी फोर रूट सेवन बट इसके तरीके में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इक्वल टू रूट सेवन इंटू फोर इंटू फोर इक्वल टू सिक्सटीन इंटू सेवन विच इज इक्वल टू बताओ तो बता दो वन वन रूट वन वन टू नेक्स्ट नंबर पे पीस रूट वन वन अच्छा देखो अब ये एपी वाले तरीके अरेथमेटिक मीन से करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा तो दिस इज इलेवन हाँ लिख सकते थे हमने वो है इसलिए करा क्योंकि इन्होंने ऐसे दे रखा है ना तो इसलिए जैसे इन्होंने दे रखा है वैसे हमने प्रेजेंट कर दिया इलेवन देखते इलेवन में हमें तीन टर्म्स दे रखी है थ्री वाई माइनस वन एट वाई प्लस फाइव एंड फाइव वाई प्लस वन ये तीन टर्म्स ऑफ एन ए पी है इन तीन टर्म्स को हम ए बी सी अगर रिज्यूम करें तो याद है हमने पढ़ा था बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय टू है ना एरेथमेटिक मीन होता है बीच बीच वाली टर्म दोनों का एक्सट्रीम्स का बस ये डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो तो वी हैव बी थ्री बाय प्लस फाइव equals to three by minus one plus five by plus one divided by two and then get the three by plus five is equals to three plus five eight by by two which is four by four by three by other is there five is equals to four by minus three by means five is equals to one by क्या आ गया five by the way तो मैं से अगर ऐसे करते a two minus a one is equals to a three minus ए टू तो भी हो जाता है ठीक है ऐसे करो ऐसे करो एग्जैक्टली सेम थिंग ये लिख लो थर्टीन भी सेम है हो जाएगा देखते हैं। तो आप किसी भी दो को माइनस कर दो इन दोनों को माइनस कर देते हैं ए टू माइनस ए वन डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स क्यू डिवाइड बाई थ्री क्यू Minus one upon three. We have one minus six q minus one by three q. One zero by minus six q by three q. This is minus two. एटीन टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं बट मैं फिर भी एक और बार कर रहा था सारे सेम टाइप के होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी एस टू एन स्क्वायर प्लस फाइव ठीक है तो बेसिकली सम ऑफ एन टर्म्स ये अगर हम नॉर्मल मेथड से करते हैं फिर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग मेथड बताऊंगा इसे कम जल्दी करने का क्योंकि ये वन मार्कर है देखो So we have S1 is equals to A1, है ना? Is equals to two into one square plus five into one. So this is two plus five. कितना आ गया? Seven. Then um, S2 is equals to A1 plus A2. 
तो वी हैव एस टू की जगह टू वैल्यू डालेंगे टू इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस डी ए वन क्या होता है ए ए टू क्या होता है ए प्लस डी तो वी हैव एट प्लस टेन इज इक्वल टू ए प्लस ए सेवन प्लस सेवन प्लस डी सो एटीन इज इक्वल टू फोर्टीन प्लस डी डी कितना आ गया एटीन माइनस फोर्टीन फोर ए हमारे पास सेवन है डी हमारे पास फोर है हमें क्या निकालना है फोर्थ टर्म ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सो सेवन प्लस फोर माइनस वन इंटू फोर सेवन प्लस थ्री इंटू फोर सेवन प्लस ट्वेल्व नाइनटीन ठीक है तुमसे वन मार्क करे तो आप लोग भी सोच रहे हो इतना लंबा करना तो उसमें लॉजिक बनता नहीं है समझ के देखते हैं अगर हमारे पास कोई सम दे रखा है मान लो एक एपी है हमारे पास जिसमें हमारे पास यहाँ पे वन है देन टू है देन थ्री है देन फोर है अगर हम यहाँ तक सम निकाले एस थ्री होगा ठीक है इसमें हम अगर एक और टर्म ऐड कर दे एक और टर्म क्या होगा ए फोर टू क्या मिल जाएगा हमें एस फोर है ना यहाँ से यहाँ तक का सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का सम प्लस एक टर्म ऐड कर देंगे उसमें तो हमारे पास आए का सम आ गया विच इज अनदर वे ऑफ राइटिंग डाउन ए एस एन माइनस वन प्लस ए एन इज इक्वल टू एस एन और ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन ठीक है तो अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है मतलब मुझे निकालना क्या है ए फोर तो ए फोर इज इक्वल टू एस फोर माइनस एस फोर माइनस वन एस थ्री तो बस वैल्यूज डाल दो एक बार यहाँ पे फोर डालो एक बार यहाँ पे थ्री डालो डिफरेंस निकालो सो टू इंटू फोर स्क्वायर माइनस प्लस फाइव इंटू फोर माइनस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस फाइव इंटू थ्री तो हे वी गेट सिक्सटीन सिक्सटीन टू थर्टी टू प्लस ट्वेंटी माइनस थ्री थ्री नाइन टू एटीन प्लस फाइव थ्री फिफ्टीन ये कितना आ गया वी हैव फिफ्टी टू माइनस एटीन प्लस फिफ्टीन एस बोलो एटीन प्लस फिफ्टीन थर्टी थ्री तो फिफ्टी टू माइनस थर्टी थ्री एस करो हमारा सही आंसर है बिल्कुल सही मैं तो दिस वाज दिस इज द रीजन इट वाज अ वन मार्क बिकॉज आपको सिर्फ इतना करना था देन अगेन ये सोचना थोड़ा मुश्किल है याद रखना और भी मुश्किल है अगर आप डायरेक्टली नहीं समझ पाते हो तो तो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड जिससे आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस टाइप का बट देन अगेन वन सब वाइड हमें थोड़ा दिमाग लगाना है इसलिए देख लेते हैं। राइट द एंथ टर्म ऑफ द ए पी एम टर्म निकालने के लिए पहले हम ए लिख देते हैं ए इज वन अपॉन एम डी इज ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू वन प्लस एम बाय एम माइनस वन अपॉन एम वन प्लस एम माइनस वन बाय एम एल सी एम लेने के बाद तो एम बाय एम और सिंपली वन अब हमें ए एन निकालना है ए एन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वी हैव ए वन अपॉन एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज वन ओके सो सॉल्व करते वन अपॉन एम प्लस एन माइनस वन एल सी एम ले लेते हैं एम नीचे वन प्लस एन एम माइनस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एन सी इफ द नंबर ए टेन बी सी थर्टी वन आर एन ए पी ये क्वेश्चन में तुम्हें रिफ्रेस कर देता हूँ तुम्हें याद आ जाएगा ये क्वेश्चन है जी डैश टेन डैश डैश थर्टी वन याद आ गया एन सी आर टी क्वेश्चन ए टू टेन दे रखा है ए This is first term, second term, third term, fourth term, fifth term. So fifth, a five, क्या दे रखा है? Thirty one. So equations बनेंगी. A और D आ जाएगा. And then फिर हम तीनों टर्म से कर. मैं करा भी देता हूँ. A two is a plus D is equals to ten. A five is a plus four D 
इज इक्वल टू थर्टी वन माइनस कर देते हैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से तो वी हैव ए माइनस ए जीरो फोर डी माइनस डी थ्री डी थर्टी वन माइनस टेन ट्वेंटी वन ये आ गया सेवन डी सेवन है तो ये आ जाएगा थ्री डी सेवन ए थ्री तो दिस इज थ्री प्लस टेन सेवन टेन प्लस सेवन सेवनटीन प्लस सेवन बोलो ट्वेंटी फोर प्लस सेवन थर्टी हो गया तो ए इज इक्वल टू थ्री बी इज इक्वल टू सेवनटीन सी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर थर्टी थ्री करना जरा अभी तुमने सेम करा है ऐसा क्वेश्चन थर्टी थ्री ट्राई करो हो जाएगा बी दूसरे तरीके से करना जो मैंने तुम्हें करा है अभी जो दूसरा तरीके करना उससे करना ऐसे दे रखा है टू एन स्क्वायर प्लस ए टेन हमें निकालना क्या है फाइंड दिक्सटीन टर्म ऑफ एन ए पी तो ए क्या निकालना है हमें सिक्सटीन निकालना है तो इससे क्या कर सकते हो एस सिक्सटीन माइनस एस फिफ्टीन ठीक है अब थोड़ा कैलकुलेशन के साथ हम खेलेंगे तो ध्यान देना सारी कैलकुलेशन हाँ मतलब बट इससे नहीं भी करना तो नॉर्मल तरीके से करना ना क्यों इससे करना है तो ठीक है बट मैं दिखा दू जैसे इसमें कैलकुलेशन लंबी आएंगी तो टू इंटू सिक्सटीन स्क्वायर प्लस एट इंटू सिक्सटीन माइनस टू इंटू फिफ्टीन स्क्वायर प्लस या इससे इससे अच्छा है ना अगर तुम्हें इसी मेथड से करना है तो यहाँ पे एन टू एन कॉमन ले लो टू एन कॉमन लेंगे अंदर क्या बचा एन प्लस फोर अब डालो वैल्यूज तो वी हैव टू इंटू सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस फोर माइनस टू इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फोर तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे इससे सिक्सटीन टू थर्टी टू इंटू सिक्सटीन फोर ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन टू थर्टी इंटू फिफ्टीन फोर नाइनटीन सो आई इंटेंशनली मेड ऑल द कैलकुलेशन जिससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाए हमें अलग से कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी पड़े थर्टी टू इंटू टू सिक्सटी फोर नाइनटीन थ्री फिफ्टी सेवन सो वी एफ सिक्स फोर्टी माइनस फाइव सेवेंटी ये भी ओरली कर सकते हैं हम कितना है ये सो हमारी ये सिक्सटीन टर्म क्या आ जाएगी सेवेंटी अगेन अगर तुम इस तरीके ऐसे तरीके यूज करते हो तो मेक श्योर आप कैलकुलेशन वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ At least try that because अगर आप यहाँ पे सिक्सटीन स्क्वायर प्लस एट इंटू सिक्सटीन करके करते तो इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम के बन के आपको सिक्सटीन के स्क्वायर नहीं आता वैसे भी सही है वैसे कर लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस वन इज इक्व टू ए वन लेके करें तो टू इंटू वन स्क्वायर प्लस एट इंटू वन टू प्लस एट टेन ए आ गया टेन एस टू इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस डी बहुत बार कर चुके हैं अब हम ए वन प्लस ए टू होता है सो एस टू इज इक्वल टू टू इंटू टू स्क्वायर प्लस एट इंटू टू इज इक्वल टू ए प्लस ए टेन प्लस टेन प्लस डी सो वी हैव एट प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस डी सिक्सटीन प्लस एट इज ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी डी डी कितना आ गया ट्वेंटी प्लस डी डी इक्वल टू ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर ए फोर ए टेन निकालना क्या है हमें ए सिक्सटीन सो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वी हैव टेन प्लस सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन इंटू फोर टेन प्लस फिफ्टीन फोर किसी भी तरीके से करो वंस यू नो द मेथड्स इट्स सिंपल थर्टी एट आर लास्ट आउट एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बिकॉज इसका एक तरीका और सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जिससे आसान होगा वरना लिटरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश करी ध्यान से सुनते हैं अभी अभी हमने कहानी की बात करी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एन टर्म है ठीक है तो और यहाँ इससे पहले क्या होगा एन माइनस वन टर्म तो अगर सम ऑफ एन माइनस वन प्लस हम ए एन कर दे तो हमें क्या मिल जाता है एस एन अभी समझा हमने है ना इसी तरीके से अगर इससे पीछे एक और टर्म ले लेते हैं एन माइनस टू 
तो सम ऑफ एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन ये वाली टर्म क्या होगी ए एन माइनस वन विल बी इक्वल टू एस एन माइनस वन तीन चीज करी हमने सब में बेसिकली माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर दिया सेटिस्फाइड है सब इससे बस अब ध्यान से देखते हैं अब बहुत ही ध्यान से सुनना हमें चाहिए क्या देखो एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन ठीक है तो एक बार हम एस एन को उस साइड भेज देते हैं तो ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन ठीक है इस साइड भी क्या करते हैं अब यहाँ पे हमें एस एन प्लस माइनस टू पॉजिटिव चाहिए तो एस एन प्लस टू तो पॉजिटिव है एस एन माइनस टू पॉजिटिव है एंड उसके बाद एस एन माइनस वन अगेन इस साइड ले आते हैं माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या है ये ए एन उधर चला जाएगा तो माइनस ए एन माइनस वन ठीक है क्लियर है अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एड कर दे वन एंड टू वन प्लस टू कर दे तो हमें क्या मिलेगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू है ना तो दिस इज इक्वल टू एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू तो ये किसके इक्वल है ए एन माइनस ए एन माइनस वन विच इज उसकी वैल्यू क्या आ गई एनी अदर वे अगर आप करोगे मान लो एस एन का फॉर्मुला एक्सपांड करिए करने की कोशिश करोगे इट विल मेक इट मच 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 मोर कॉम्प्लिकेटेड ये लिखो समझो आपने इक्वेशंस कैसे बनाए वो एक बार फिर से समझा दीजिए इक्वेशंस देखते हैं कैसे बनी तो ये तो सबको समझ आ गया कि हमें जो फर्स्ट हमारी सम ऑफ अप टू सम ऑफ अप टू एन टर्म्स इज इक्वल्स टू अगर हम उससे पहले एक टर्म ले ले प्लस उसमें ऐड कर दे ए एन सिमिलरली एस एन माइनस वन टर्म उससे पहले तक का सम निकाले विच इज एन माइनस टू एंड देन वो टर्म एड कर दे अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए ए एन करेंगे ना ना यहाँ तक ये देख ये एन माइनस टू था और उसके बाद एन माइनस वन आएगा हमें सम कहाँ चाहिए यहाँ तक का चाहिए तो ये टर्म तो ए एन माइनस वन है ना ए एन थोड़ी एन तो बाद आएगा इसके ठीक है सो so, ये दो इक्वेशंस मिल गई अब इन दो इक्वेशंस में मुझे चाहिए क्या ये देखो चाहिए मुझे एस एन अच्छा सब कुछ एक साइड ए एन को छोड़ दो दोनों साइड एन और सब कुछ इधर ले आओ सो वी हैव एस एन माइनस एस एन माइनस वन इक्वल टू ए एन and then s n minus one minus s n minus two is equals to a n minus one. अगर इन दोनों equations में मैं कौन सी operation में लगाऊँ कि ये बन जाए तो I can simply notice अगर मैं इसे negative कर दूँ तो second equation को minus कर दूँ तो क्या बनेगा? We have s n minus s n minus one minus s n minus one minus minus plus s n minus two is equals to a n minus a n minus one. So ये s n माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू जो कि सेम एक्टली क्वेश्चन जैसा बन गया इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन ये क्या होता है डी ठीक है देख लो 